আসসালামু আলাইকুম রোড টু আইএলসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রেশভি আহমেদ আজকে আমাদের টপিক থাকছে আইএলস লিসনিং এর ফর্ম কমপ্লিশন কিভাবে সর্ট আউট করতে হয় সো চলুন কথা না বাড়িয়ে দেখি নেই লিসনিং এর ফর্ম কমপ্লিশন আইএলস এর ভেরি কমন একটা কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন সো এখানে আমি যদি বলি যে আইএলস এর পার্ট বা সেকশন 1 এ ফর্ম কমপ্লিশনটা ভেরি কমন একটা ক্যারেক্টার হিসেবে থাকে অ্যান্ড এইখানে আপনাকে এই জিনিসটা করতে গেলে ফর্ম কমপ্লিশনটা ইউজুয়ালি একটু সহজ প্রকৃতির থাকে মানে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট এই জায়গাটাতে খুব ইজিলি নাম্বারটা তুলতে পারে বাট তারপরও এইখানে একটা ব্যাপার আছে না বাংলায় বলে পচা সামুকে পা কাটা সো এইখানে আপনার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা আপনি এটা করার সময় খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে আপনাকে ডেফিনেটলি অ্যাকসেন্টটা জানতে হবে মানে এখানে যারা কথা বলছে সে অ্যাক্স অ্যাকসেন্টটা আপনাকে ধরতে জানতে হবে এটা হতে পারে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট এটা হতে পারে আমেরিকান অ্যাকসেন্ট আমাদের এখানে যে স্পিচটা এখন হবে সেটা হচ্ছে আমেরিকান অ্যাকসেন্টে সো আপনাকে ইউজ টু হতে হবে যে অ্যাকসেন্টটা তো ওরা আসলে সাউন্ডগুলো কীভাবে করে এটা খুব একটা ডিফিকাল্ট হওয়ার কথা না আপনার কাছে জানতে চেয়েছে হোমস নামে যেই ভদ্র মহিলা বা ভদ্র লোক আছেন তার সার নেম কি এটা দেওয়া আছে আপনাকে এক্সাম্পল হিসেবে তার ফার্স্ট নেম কী হবে সেটা আপনাকে বের করতে বলা হচ্ছে অডিওর মধ্যে এটা স্পষ্ট আকারেই বলবে যে ফার্স্ট নেমটা কী হবে অ্যান্ড আপনি যদি অ্যাকসেন্টটা ধরতে না পারেন से क्षेत्र में आपनर जो एट डिफिकल्ट हो जाए तक देखें जो अपनी एट कैच करते वार्डगुलो स्पेलींगगल आनी क्लियरलि बुझते ना और एक द्वित जी जिन आपके प्रश्न बुझते जानते हैं मैं आपके प्रश्न आगे अपनी जेहतु प्रश्न पे जा सो आनी ये रिड कर देखें जो आपनारे को जिसगल रिक्वयार्ड आनी एखे प्रश्न दिखे ख्याल कर देखें कमप्लीट द फर्म बिलो रईट नो मोर दैन वन वार्ड और ए नम्बर सो आपनर एनसार एक शब्दे बसि होते पर মাথা রাখবেন একটা শব্দের বেশি হতে পারবে না সো এইটাতে আপনার কেয়ারফুল থাকতে হবে যে আপনার কাছে যে জিনিসগুলো জানতে চাওয়া হচ্ছে দ্যাট মিন্স যেহেতু এটা একটা ফর্ম ফর্মের উপরে যেহেতু হোমসের নাম লেখাই আছে সো এখানে যে ডিটেলসগুলো আসবে সেগুলো সবগুলোই হোমসের ডিটেলস হবে অ্যান্ড হোমসের ডিটেলসটা স্বাভাবিকভাবে হোমসের ভয়েস থেকেই আসার কথা মানে ইউজুয়ালি হোমসের নাম হোমস নিজেই বলবে অ্যাড্রেসের ডিটেলসটা হোমস নিজেই বলবে পিন কোড টেলিফোন নাম্বার অল্টারনেটিভ ফোন নাম্বার পাসপোর্ট নাম্বার ডেট অফ বার্থ এগুলো হোমসেরই বলার কথা যেটা এডুকেটেড গেস্ট বলছে সো আপনি ডেফিনেটলি খেয়াল রাখবেন যে হোমস এখানে আসলে কী কী জিনিস বলছে অ্যান্ড তখন এই দুইটা জিনিস যদি আপনি খেয়াল রাখতে পারেন আপনার ফর্ম কমপ্লিশন কোনো ব্যাপার হওয়ার কথা না ইউজুয়ালি এটা খুব সহজ টাইপের একটা প্রশ্ন Currently, I am studying at Oxford University. Can I get information? Sure, I will help you out. Could you please give some of your details? Yes, why not? Let me open inquiry form first. Oh, yes here it is. So please tell me your last name. My last name is Hon. Okay. And your first name? My name is Lily. It is L-I-L-L-Y. Okay. খেয়াল করে দেখুন প্রথম উত্তরটা আমরা পেয়ে গেছি অলরেডি হোমস বলেছে তার সার নেম হোমস এবং যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তার ফার্স্ট নেম কে তখন হোমস বলেছে তার ফার্স্ট নেম হচ্ছে লিলি সো এখানে লিলি স্পষ্ট করে আপনাকে প্রোনাউন্স করে দেওয়া হয়েছে যদি আপনি প্রোনাউন্সিয়েশনটা বুঝতে না পারেন তারপরও আপনার সুবিধার্থে আমি এটা একটু প্রোনাউন্সিয়েশনটা আপনাকে একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে লিলি এ অ আই এ অ এ অ ওয়াই এ অ আই এ অ এ অ ওয়াই এইখানে একটা জিনিস কেয়ারফুল থাকবেন আপনি যে এ অ সাউন্ড আছে এ অ নট এল আমরা ইউজুয়ালি যেটা বলে এল সো আমাদের মাথায় এই জিনিসটা যদি না থাকে যে এটা সাউন্ড আছে এ অ আমরা এল আশা করে বসে থাকি তখনই আমরা আসলে মেইন প্রবলেমটা ফেস করব মানে অ্যাকসেন্টটা ধরতে পারছি না আই দ্য সাউন্ড ইজ আই ইটস নট কল আই এটা নিয়ে আমার ডিফারেন্স অফ অ্যাকসেন্টটা সো মেনি ভিডিওস আমার আছে এল এর সাউন্ড কীরকম হয় আই এর সাউন্ড কীরকম হয় এই জিনিসগুলো নেটিভদের অ্যাকসেন্টটা কেমন হয় উপর আই কার্ডে দেওয়া আছে আপনি চাইলে ভিডিওগুলো দেখতে পারেন বাট সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা আপনি যদি এটা অলরেডি জেনে থাকেন তাহলে আপনার জন্য এটা ডিফিকাল্ট হওয়ার কথা না আর আপনি যদি অ্যাকসেন্টটা ধরতে না পারেন তাহলে আপনাকে আগে অ্যাকসেন্টটা ধরতে পারতে হবে দেন গিয়ে আপনি এই প্রশ্নগুলো আপনার শর্ট আউট করতে পারবেন সো আপনার ফার্স্ট অ্যান্সার হচ্ছে লিলি আচ্ছা এইখানে আপনার ওই ঘুরে ফিরে আবার সেম কথা আপনি অ্যাকসেন্টটা ধরতে পারছেন কি না ভদ্রমহিলা যখন বলেছে যে ও কোথায় থাকে সেই জিনিসটা যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ভদ্রমহিলা স্পষ্ট করে উত্তর দিয়েছে স্টুডেন্ট হাবে থাকে ও বাট এটাও মেনশন করেছে এটা অক্সফোর্ড 
এরিয়াটার মধ্যে না ও যেহেতু ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ডে পড়ে স্বাভাবিকভাবে ওর ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ডের এরিয়াতে থাকার কথা বাট ওই এরিয়াতে না এটা ডিফারেন্ট কোনো এরিয়াতে বাট এটা স্পষ্ট করে মেনশন করেছে যে ওর স্ট্রিট নেমটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি স্ট্রিট এখন এখানে একটা ব্যাপার আছে ব্যাপার হচ্ছে আপনি যদি স্টুডেন্ট হাফ কমা ইউনিভার্সিটি স্ট্রিট এই কথাটা যদি লিখেন আপনার নাম্বারটা কাটা যাবে কারণ আপনার এখানে লিখাই আছে নো মোর দেন ওয়ান ওয়ার্ড সো আপনাকে স্ট্রিট নেমটা জিজ্ঞেস করেছে আপনাকে এখানে পুরো ডিটেলসটা জিজ্ঞেস করে নেয় সো আপনি এখানে শুধু শব্দ যেটা লিখবেন সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি এর বাইরে একটা শব্দ যদি আপনি লিখেন আপনার মার্কসটা কাটা যাবে Six nine five four six eight seven eight. Is it correct? Oh, sorry. It is seven nine. Okay. আচ্ছা পিন কোডের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই মেয়েটাই বলার কথা যেহেতু মেয়েটার পিন কোড মেয়েটা বলেছো বাট এখানে একটা জিনিস হচ্ছে যেখানে ছেলেটা আবার এটা কারেকশান করছে লাইব্রেরি অ্যাপ্লিকেশানের যিনি ফর্মটা ফিল করছেন উনি কারেকশান করতে গিয়ে উনি কিন্তু এটা আবার রিপিট করেছেন অ্যান্ড উনি ভুলভাবে রিপিট করেছেন সো এইখানে আপনি একবার সুযোগ পাচ্ছেন মেয়েটা যখন বলছে তখন দ্বিতীয়বার আপনি আবার সুযোগ পাচ্ছেন যেমন ছেলেটা বলছে বাট একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন মেয়েটা কিন্তু পরে গিয়ে আবার কারেকশান করে দিয়েছে সো ব্যাপারটা আপনারা যদি লিসনিংয়ের আমার আগের ভিডিওগুলো জানেন আমি বারবারই বলেছি আপনাকে ট্র্যাপ করা ডিস্ট্রাক্ট করা সো এটা এক ধরনের ডিস্ট্রাকশান মেয়েটা যেহেতু পরবর্তীতে আবার কারেক্ট করে দিয়েছে দ্যাট মিন্স মেয়েটা যেটা কারেক্ট করেছে সেটাই রাইট অ্যান্সার এটার রাইট অ্যান্সার হচ্ছে সিক্স নাইন ফাইভ ফোর সিক্স এইট সেভেন নাইন আপনি যদি যে কোনো একটা ডিজিটও এখানে ভুল করেন আপনার সাথে সাথে মার্কসটা কাটা যাবে সো মাথায় রাখবেন সিক্স নাইন ফাইভ ফোর সিক্স এইট সেভেন নাইন এটা হচ্ছে আপনার রাইট অ্যান্সার ডু ইউ হ্যাভ টেলিফোন ইফ ইয়েস প্লিজ প্রোভাইড ইউর টেলিফোন নাম্বার ইয়েস I do have. It's 79586-9567. Do you have any alternative number? I am sorry. I do not have any alternative number. Okay. I am going to ask you a question. I was very straight away answer. I was not able to distract you. 79586-9567. Do you have any alternative number? I am going to ask you a question. বাট আমি একসাথে দুটোই করে ফেলেছি যেহেতু ব্যাক টু ব্যাক অ্যান্সারটা ছিল যে অল্টারনেটিভ কোনো ফোন নাম্বার ছিল কি না বাট মেয়েটা ডিনাই করেছে যে অল্টারনেটিভ কোনো ফোন নাম্বার ছিল না সো আপনি এখানে যেটা অ্যান্সার হিসেবে লিখবেন সেটা হচ্ছে নো নোর বাইরে আপনি একটা শব্দ লিখবেন না নো নট অ্যাভেলেবেল এই ধরনের পুরো শব্দগুলো আপনি লিখবেন না কারণ হচ্ছে আপনাকে একটা শব্দ লিখা অ্যালাউ করেছে সো অ্যান্সার উইল বি অনলি নো উই নিড ইউর পাসপোর্ট নাম্বার After registration it will be your username. My passport number is GM98CH67ZA17B9. Okay. One last thing. Okay. This is the first thing we have to do with the number. So, if you don't have the number of the native accent, we will have the same number. Otherwise, it will be difficult. The answer is GM98CH67ZA17B9. জেড এ ওয়ান সেভেন বি নাইন এটার কোনো একটা ডিজিট আপনি ভুল করলে আপনার নাম্বারটা কিন্তু কাটা যাবে সো এখানে আপনার কেয়ারফুল থাকতে হবে অ্যাকসেন্টটা জানতে হবে অ্যান্ড সবচেয়ে বড় যেই কথা সেটা হচ্ছে অ্যান্সারটা আসলে কার ভয়েসে থাকবে সেটা যদি গেস করতে পারেন দ্যাট উইল বি ভেরি ইজিয়ার ফর ইউ টু গেট নেক্সট ওয়ান কুড ইউ প্লিজ টেল মে ইউর ডেট অফ বার্থ ইটস দ্য টোয়েন্টি নাইনথ অফ জুলাই নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স ওকে নাও ইউ ক্যান আস্ক হোয়াট ইনফরমেশন ডু ইউ ওয়ান্ট এখানে একটা জিনিস আপনি কেয়ারফুল থাকবেন যে ওর ডেট অফ বার্থ কিন্তু পুরোটা আপনার কাছে জানতে চাওয়া হয় নাই ওর ডেট অফ বার্থের একটা পার্ট ওর ডেটটা দেওয়া আছে আপনাকে যেটা বের করতে হবে সালটা কত সেটা আপনাকে বের করতে হবে ইয়ারটা সো এটার অ্যান্সার ছিল নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স এটা কোনোভাবেই পাজল ছিল না সো ইজি টু গেট আই হোপ দ্যাট এটা আপনার খুব ইজিলি আপনি বের করতে পেরেছেন সো আমরা মুভ অন করি এইট অ্যান্ড নাইন নাও ইউ হ্যাভ সাম টাইম টু রিড কোয়েশ্চেনস এইট টু টেন এইট অ্যান্ড নাইন কিন্তু এটা সিমিলার টাইপের কোয়েশ্চেন না মানে এটা একটু পেঁচিয়ে দেওয়া হয়েছে একটু ডিফারেন্ট টাইপের প্রশ্ন হুইচ টাইপস অফ বুকস আর নট অ্যাভেলেবেল ইন লাইব্রেরি কোন ধরনের বইগুলো লাইব্রেরিতে অ্যাভেলেবেল নেই আমি আবারও বলছি কোনগুলো অ্যাভেলেবেল নেই ঠিক আছে সো আপনার এখানে ছয়টা অপশানস দেওয়া আছে হিস্ট্রি পয়েট্রি সায়েন্স অ্যাস্ট্রোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ল 
এখন এইখানে আপনাকে হয়তো দেখা যাবে সবগুলোর কথাই বলছে কিন্তু আপনাকে বের করতে হবে কোন দুইটা নেই ঠিক আছে হতে পারে অ্যান্সারটা এ অ্যান্ড বি হতে পারে যদি অ্যান্সারটা এ অ্যান্ড বি হয় সেক্ষেত্রে আপনি অ্যান্সার হিসেবে যেটা এইট নাম্বার প্রশ্ন সেটাতে এ লিখবেন নাইন নাম্বার যেটা প্রশ্ন সেটাতে বি লিখবেন আপনি আমাকে বলতে পারেন আমি যদি এইটের মধ্যে বি লিখি আর নাইনের মধ্যে এ লিখি সেক্ষেত্রে কি আমার মার্কস কাটা যাবে না আপনি যেইটা অ্যাকর্ডিং অ্যান্সার ওই অ্যান্সারটা যদি আপনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটভাবে লিখেন এটা যদি উলট পালটও হয় এইটের জায়গায় আপনি নাইনের অ্যান্সার লিখেন নাইনের জায়গায় যদি এইটের অ্যান্সার লিখেন ইটস নট এ বিগ ডিল বাট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সারটা কিন্তু হতে হবে এ অ্যান্ড বি যদি অ্যান্সার হয় আপনি এ বি লিখতে পারেন বা বি এ লিখতে পারেন কিন্তু এ বি যদি অ্যান্সার হয় আপনি যদি বি সি লিখেন বা সি বি লিখেন যেটা বি হবে সেটা কারেক্ট হবে বাট সিটা আপনার নাম্বার কাটা যাবে সো আপনি একটা মার্ক পাবেন আমি নিশ্চয়ই বোঝাতে পেরেছি সো এখানে একটু কেয়ারফুল থাকবেন এখানে আপনাকে পাজল করার চান্স আছে অনেকগুলো বইয়ের নামই বলতে পারে বাট আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে কোন দুইটা বইয়ের নাম উনি অ্যাভেলেবেল নেই বলেছে আর দশ নাম্বারটাও একসাথে হয়ে যাবে সো এই জন্য আমি একসাথে দশ নাম্বারেরটাও বলে দিই রাইট নো মোর দ্যান টু ওয়ার্ডস সো এখানে আপনার প্রশ্ন আছে কি হোয়েন লিলি ক্যান জয়েন লাইব্রেরি লিলি কখন লাইব্রেরিতে জয়েন করতে পারবে সো এই এই অ্যান্সারটা একটা ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস আছে বাট মাথায় রাখবেন এখানে দুইটা ওয়ার্ড আপনি লিখা অ্যালাও পাচ্ছেন সো একসাথে আমরা এটা করে ফেলব আমরা দেখব যে কোন ধরনের বুকসগুলো অ্যাভেলেবেল নেই লাইব্রেরিতে অ্যান্ড কোন ধরনের রিকোয়ারমেন্টস লিলির জন্য আছে লাইব্রেরিতে জয়েন করার জন্য এখানে একটা কথা মাথায় রাখবেন ক্যান জয়েন লাইব্রেরি মানে কোনো একটা জিনিসে আপনি যখন জয়নিংয়ের ইয়েতে আসেন তখন এটাকে কিন্তু রিকোয়ারমেন্টস বলে থাকে সো এখানে আপনাকে এই সিনোনিমসগুলোও কিন্তু জানতে হবে আমরা ঠিক জানি না যে অডিওর মধ্যে রিকোয়ারমেন্টস বলবে কি না কিন্তু উই হ্যাভ টু মেক প্রিপেয়ার আওয়ার সেলফস হতে পারে আমাকে এটা রিকোয়ারমেন্টস বলতে পারে সো রিকোয়ারমেন্টস বলার পর আপনি এখানে আপনার একটা প্রবলেম আপনি ফেস করবেন কারণ যেহেতু একটা ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস অনেক বড় একটা অ্যান্সার হতে পারে ফর ইন কেস আপনি পুরো অ্যান্সারটাই লিখে ফেলবেন মানে আপনি যেটা শুনবেন রিকোয়ারমেন্টস হিসেবে বা জয়নিংয়ের যেই কন্ডিশনস দেওয়া আছে ওগুলো হিসেবে যেই ওয়ার্ডটাই শুনবেন যতগুলো ওয়ার্ডই শুনবেন পুরোটাই লিখে ফেলবেন যখন অডিওটা শেষ হয়ে যাবে তখন গিয়ে আপনি কারেকশান করবেন যে আপনার আসলে কোন দুইটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার ছিল সো আমরা শুনি শোনার পরে দেখি যে আসলে এটা কিভাবে করলে বেশি ইজি হয় ফাইনালি আই ওয়াজ লুকিং ফর অ্যাস্ট্রোলজি বুকস অ্যান্ড হিস্ট্রি বুকস উইল আই গেট ইট উই হ্যাভ ভ্যারাইটি অফ বুকস লেট মি চেক আম কারেন্টলি উই হ্যাভ পোয়েট্রি ইঞ্জিনিয়ারিং ল অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোলজি বুকস উই হ্যাড হিস্ট্রোয় বুকস বুট ওয়ান স্টুডেন্ট বড়োড লাস্ট উইক সো প্রবলি ইউ উইল গেট ইট বাই দ্য নেক্সট মান্থ ইফ ইউ প্রি বুক Science books are not available in our library but we are planning to buy it as soon as possible. Okay. I will pre-book then. I have seen this question that when I was thinking about it, I wanted to buy history books and astrology books. I wanted to buy it as well as I wanted to buy it. I wanted to buy it as well as I wanted to buy it. I wanted to buy it as well as I wanted to buy it as well as I wanted to buy it. I wanted to buy it as well as I wanted to buy it as well as I wanted to buy it as well. দ্য রিজন বিহাইন্ড একজন এটাকে ধার হিসেবে নিয়ে গেছে সো এখন আমি এটা কেয়ারফুলি হলাম যে এই মুহূর্তে হিস্ট্রি বুকটা অ্যাভেলেবেল নেই সো আমার যেহেতু অ্যাভেলেবেল নেই এটাই আমার অপশন ছিল এ হচ্ছে আমার রাইট অ্যান্সার আর এরপরে আরেকটা কথা স্পষ্ট মেনশান করেছে যে ওনাদের সায়েন্স নিয়ে প্ল্যান আছে সামনে বইগুলো আনার দ্যাট মিন্স এটা ক্লিয়ার যে দ্যাট মিন্স এই মুহূর্তে ওনার কাছে সায়েন্সের বুকগুলো অ্যাভেলেবেল নেই সো এখানে আমার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এ অ্যান্ড সি অ্যান্সারটাকে আপনি সি আগে লিখতে পারেন এ পরে লিখতে পারেন বাট এ অ্যান্ড সি থাকতেই হবে আট আর নয় নাম্বার অ্যান্সারের ক্ষেত্রে সো আমরা ক্লিয়ার হলাম আমরা দশের অ্যান্সারটা এবার একটু দেখবো নাও মাই লাস্ট কোয়েশ্চেন ইজ ওয়েন ক্যান আই জয়েন ওয়েল ইউ ক্যান রেজিস্টার আফটার পেইন ফিফটি ডলার ফিজ ফর ইয়ার হুইচ ইজ রিফান্ডেবল আফটার হ্যাফ ইয়ার ওয়েল ইউ ক্যান জয়েন ফ্রম ফার্স্ট অফ দ্য নেক্সট মান্থ নাও ইটস জানুয়ারি সো ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট But we are counting year Jan to Jan so your membership will be valid for just 11 months. Would that be fine for you? Yes. That would be fine for me. So, I will register next month. Thank you for all the information you provided me. You're welcome. Bye. Have a good day. এখানে টাইমিংয়ের কথাটা বলেছে রিকোয়ারমেন্টসের ক্ষেত্রেও সে জয়েন করতে পারবে আচ্ছা এখানে আপনাকে একটা প্রশ্ন প্রশ্নটা আপনি কি এই জন্য আমি বলেছিলাম প্রশ্নটা খেয়াল করবেন এখানে প্রশ্নটা করেছে হোয়েন মানে কখন পারবে আমি যেটা বলেছিলাম রিকোয়ারমেন্টসের কথা সো এখানে একটু কেয়ারফুল থাকবেন যে রিকোয়ারমেন্টস না বরং টাইমিংটা আ
ফেব্রুয়ারি প্রথম ডেট থেকে সে এটা স্টার্ট করতে পারবে সো এখানে আসলে রিকোয়ারমেন্টস না আপনার কাছে টাইম টাইমটা জানতে চাওয়া হচ্ছে টাইম জোনটা সো এটার রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট আপনি এখানে চাইলে ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি লিখতে পারেন আপনি চাইলে ফেব্রুয়ারি ওয়ান লিখতে পারেন আপনার ইচ্ছা সো মাথায় রাখবেন অ্যান্সারটা কিন্তু দুইটা শব্দের মধ্যেই হবে সো ওয়েন ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আশা করছি ভিডিওটা ভালো লেগেছে আর একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে আপনাদের লিসনিংয়ে যদি ম্যাচিং নিয়ে কোনো প্রবলেম থাকে আপনাদের লিসনিংয়ে যদি ম্যাপ কোয়েশ্চেন্স নিয়ে কোনো প্রবলেম থাকে মাল্টিপল চয়েস নিয়ে প্রবলেম থাকে আরও বেসিক যেই জিনিসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে যদি আপনার প্রবলেম থাকে কাইন্ডলি আমার উপরে আই কার্ডে দেয়া প্লে লিস্টটা দেখে নেবেন এখানে আমি এই মাল্টিপল চয়েস ম্যাচিং বা ম্যাপ কোয়েশ্চেন্স এই ধরনের ব্যাপারগুলো নিয়ে লিসনিংয়ের প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন টাইপের উপর বেস করে আমি অনেকগুলো ভিডিও বানিয়েছি যেগুলো আপনাকে হেল্প করতে পারে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে আপনার যদি আইএস নিয়ে কোনো ধারণাই না থাকে বা আপনি যদি ভ্যারি বিগিনার হন সেই ক্ষেত্রে আপনি আমার ফ্রি আইএস যে প্লে লিস্টটা আছে সেই প্লে লিস্টটা চেক করতে পারেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি রোড টু আইএলসে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ আশা করছি ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে এবং আপনি পরবর্তীতে আমাদের যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলো ইনশাল্লাহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন